。谢谢爸爸妈妈，让我们一直保持跟正常的家庭一样。我的爸爸虽然下半身不能动，也不能张开双手抱紧我，但我知道他是世界上最爱我的爸爸，也是世界上我最爱的爸爸。翅膀也能越过海洋。是谁被蒙住了双眼，依然看得见希望？是谁面对人情的冷暖，还是选择原谅？黑暗中只要一盏灯，就能把四周照亮。手心。向下，你会发现心境更宽广。我的路。谢师兄有说，我不大了解，我失去了些什么，我更要了解，我拥有些什么。至少，我还有一颗清醒的头脑啊，不是吗？嗯。比起我，谢师兄失去的更多，但是现在，他拥有的却比我更多。他可以靠他的嘴巴，画出一片天。我也可以发展我头脑的潜能，所以我决定开始学电脑。学电脑？可是你又没学过电脑。所以呀、啊，要学。师兄说，放弃学习就是放弃未来。等我学会架设网站，我就可以在家里面接 case。可以开始赚钱养家了。这个想法是很好啊，可是你现在这样，要怎么打电脑啊？想办法。师兄他没有手都可以画画了，至少我还有一指神功啊。<笑>太好了，以前那个积极向上、努力进取的徐启峰又回来了。<笑>其实我也有一件事想跟你商量。之前我跟公司申请了两年留职停薪，算一算时间也差不多到了，嗯，所以我想复职。那那孩子怎么办？你爸爸在洗肾，他身体不是很好，你妈又得照顾他。所以我在想，能不能让你跟你妈那边商量一下，请大嫂帮我们带小孩。嗯，好办法。嗯大嫂是全职的家庭主妇，应该可以帮忙。那我们帮回泰山住。嗯。尤<笑>真。嗯。对不起，我没有办法帮你负担家计，只好你主外，我主内喽。傻瓜，只要我们夫妻同心，谁主外谁主内，有这么重要吗？
妈，启鹏回来了。哎，刘三，刘三啊！哎，启鹏来，来，来来，对呀。小心，那个小心啊。老师，来，来来，哎，对，这边哈。好，那小心啊啊！啊，来，是啊，啊，好，我把外面东西搬进来。好，那个你们。上课还没回来啦，启鹏，妈为了你们特地把二楼的房间给让出来了。你大哥还把幼珍以前睡的折叠床也搬进去了，以后你们全家人就可以睡在一起。大贤妈，大嫂，谢谢你们。都自己人，谢什么？好了，老丁吼，秋云洗洗，休困觉，小蛋汤好吃饭啊。好，好，来，启鹏，来，我我立起。大哥啊，我是病重了，这么会，你一点都不重，你是我兄弟啊。一直 happy， 一直卖瓜的。好了，你也上去休息一下啊。好啊，谢谢妈。怎么了？干嘛一直盯着我看啊？好久没有看你化妆，我好后悔哦。后悔什么？后悔答应让你去上班。我老婆这么漂亮，化完妆之后跟仙女般没有两样。万一如果被人家拐走了，那我不就亏大了？傻瓜。你在胡说什么啊？好了，我要去上班了。刘森，等一下嘛。怎么了？你不过来跟我说再见，抱我一下。嗯，不要啦，万一等一下妈还是大嫂他们走进来看到。他们不会进来啦，过来抱我一下嘛。好吧，再拿你没办法。抱紧一点嘛，再抱紧一点，我怕我感受不到。好啦，不要胡思乱想了，我要去上班了，不然真的来不及了。你乖乖在家里等我回家哦，好。好啦，那你路上小心哦。嗯，你的东西我都准备好了，有什么需要跟大嫂喊一声。我走了，好。幼珍，金茹，不对，现在应该要改口叫你主任。没关系啦，我们是好朋友啦，你叫我君茹就好了。
看一下，看一下，看一下。你变瘦了，还好啦。其实我跟以前比起来，我现在吃很多哎，不然就会没有体力照顾小朋友跟老公啊。怎么样？今天回来上班感觉如何？嗯，毕竟都休息了这么久了，是有点不太习惯了。但是我会努力适应，才不会辜负公司对我的照顾跟栽培。那很好啊。对了，今天是你第一天回来上班，所以呢，我和几个同事决定在下班以后帮你办一个欢迎会。嗯、真的很不好意思哎，待会下班回去之后，我还要帮我老公洗澡和做复健。麻烦你帮我谢谢大家的好意，也跟大家说一声对不起。好啦，没关系啦。可是幼珍，你这样公司家里两头跑，很辛苦的，就像蜡烛两头烧一样。我师傅讲哦，干完走，欢喜修啦。虽然身体真的很辛苦，但是心里是快乐的，是充实的。因为不管遇到什么样的挫折，我们一家人始终还是在一起啊。幼珍，你经历过这么多的事情，怎么还可以笑这么开心呢、啊？你不会是强颜欢笑吧？当然不是啊。这一路走来，的确有痛苦，有悲哀，真的是点滴在心头。不过我们也得到很多人的帮助跟鼓励。和许多人比起来，我们是很幸福了，所以我很知足，也很感恩。欢迎光临！欢迎光临！美白的产品，美白吗？是这个系列吗？然后我们的畅销商品。在楼下，孩子呢？大嫂带他们去吃东西了。嗯，我跟大哥刚去做复诊回来，可是他说临时有事情赶出去，就要在这边等他回来了。可是时间差不多了耶，再不回房间塞塞气的话，晚上就没办法拉臭臭了。没关系啦，等大哥回来再说了。不用等了啦，我背你上楼。有真，我怕你会受伤。我会小心。可是。我这么重，你哪背得动啊？我试试看嘛。你看，如果以后我可以的话，你要去哪里，我就可以背你去哪里啊，就不用麻烦别人了。哦，来，来，一、二、三，抓紧哦，小心。许太太好，阿弥陀佛。请问你们是？前两天我们跟幼珍师姐有联络过，要来看她师兄的。哦，好好，欢迎欢迎，请进，请进，谢谢谢谢。幼珍，啊，快放我下来，这样子你会一下。不会了，你其实还蛮轻的。啊，可以的。哎，幼珍呐。什么？你怎么背得动起风嘞？我来帮。不用不用，我自己可以。我看太危险了。扶一下，没关系没事，我小心小心。哦。哎，放下，放下，放下。嗯，你好棒哦！下辈子换我来背你哦。你干嘛诅咒我、啊？<笑>嗯，不好意思，请问两位是？不好意思的是我们啦，没有问过你们，我们就自己上楼来了
，我先自我介绍，我叫邱文良，喜林泰山之窟的主姐纪刚，一起外师姐叫陈义杰。啊，我想起来了，前两天两位有跟我联络说要过来，对不起，我一忙都忘记了。我紧啦，我紧啦。啊，厝啊吼，恁有啥物需要我斗三工的所在，恁就用找阮，阮会尽量甲恁斗三工。孙兄，师姐，多谢恁啊。嗯，对不起，时间差不多到了，我还要帮启逢。哦哦。啊，没关系没关系，我们来的时间也不太对，<笑>那你们先忙，我们再约时间过来。<笑>啊，那我们先走了哈。阿弥陀佛，多谢，多谢。阿弥陀佛。唉，阿你还在偷渡去啊？无啦，拄好看师姐哦，爱师兄，伊上精彩表现，我看出感动的。系啊，我看徐师兄的呢个陈元师的好戏差不多，啊，那也歹运的去拄到这款代志的。啊，师姐嘛就无简单啦，发生这种代志，唔但无离开师兄，佮师兄照顾我遐尼啊好。伊阿母的感情是让人足欣羡的。哎、欸嗯，我厝后我那只老，行袂叮当啊！你敢唔敢爱？好、哦，你这么当，我那爱你有法啦。嗯，什么你我当？啊，你不看徐师兄的体格也好，伊比我较当呢。让师姐为老卡卡爱到老顶去。啊，那个恩利哦，我后面唔忙啦。好、哦，啊，你还上爱讲的有诶无诶啦，卖讲这啦。啊，想办法讲哦，莫啊，跟斗相共，较要紧啦。我拄只看到伊安尼，我心肝就足艰苦的，我就一直咧想啊啦。哦。叶生。哼。怎么了？今天上班是不是很累啊？要不然不要做了。那怎么行啊？这是每天一定要做的功课，要持之以恒嘛。装好了，可以开机了。这个把它打开，亮了以后，屏幕打开，这样就 OK 了。等一下就有屏幕了。中午休息时间，多睡一下。反正现在没什么客人嘛，加件外套才不会着凉。谢谢，真是不好意思，从我老公出车祸到现在还没睡饱过呢。你这样又忙家里又忙公司，你的身体一定要顾好，不要累垮了。放心，我是女超人，没问题的。是女超人，今天老总说要请同仁吃饭，一起去吧。啊，君如，可是我我我老，我知道你要回家照顾老公嘛。嗯，可是你别忘了，在你老公出车祸这一段时间，老总很关心你们全家人呢。你看，他之前还叫我拿慰问金去给你们呢，所以今天无论如何，你一定要亲自去跟他道谢。好，我去，可是我要提早走哦。这没有问题，老总一定会体谅的。你再多休息一下，如果我忙不过来，我会找你的。谢谢你哦，君如。嗯起劲！起风啊！起风！我来看你。子阳
，子姐，啊，歹势啦，当今哦，有较乱啦。我甲你早一日乱路来甲你过现，大姐要挂铁钩啊，你要洗身躯，要换衫，就爱较细致，难叫挂着。啊，是啊，子姐，多谢恁啦，恁安尼做吼，地位所在当天内面上有咱和我同款。下载了。哦哦哦。好，这气候吼，还食够讲话呢。要看到自己拥有的，不要看到自己失去的。是啦，这是口述画家谢昆山师兄一转述师傅讲的话啦。今卖演变成是我的座右铭啦。既然哦。天公伯啊，把我这条命留落来，这就表示讲我有一定的使命。即马网路，特别是敢那外卡同款，这键盘，特别是敢那我的手，我会当去遨游全世界，甲大家来分享我的经验。你会当这接球，想要学晓，实在是真好。是啊，七峰，我知你足赶紧吼要学电脑啦，啊，不过你嘛爱偷偷啊来啊。不要一下子啊，做过头啦！啊，苏姐，无时间豆豆我来啊，有阵伊才零无用，伊唔那是爱照顾我，又阁无用趁钱。我现在无时无刻跟我自己讲，我要赶快的努力赚钱，来减轻他的负担。是哦，今天老总请吃饭，所以回来晚了。哎，老公，你知道吗？我们老总知道你在学电脑啊，他跟我说他要请你做我们的约聘雇员，也就是说每个月你都有薪水可以领。哎，你觉得好不好？怎么了？为什么不说话？我今天打电话去公司找你。为什么你都不接电话？有吗？可能是我在洗手间，同事找不到我吧。我打了不止一通，可是没有人跟我说啊。还是说我在开会，所以他们没有跟我讲。这个也没什么吧。你今天跟谁去吃饭了？我刚不是说了吗？就跟老总，然后还有一些同事，君如啊，他们你都认识啊。你老总为什么请你吃饭？还有，他为什么对你这么好？你在胡说些什么啊？老总他一直都很照顾我们呢、啊，而且你出车祸的时候，他不是也帮过我们吗？你都忘记了？我只知道找不到老婆。我跟你说话的时候，你又不在。哎。你不要无理取闹好不好？我无理取闹，我连我老婆的行踪都不能知道吗？我一直以为你工作很忙，可是现在你白天人在哪里，在忙什么我都不知道。好了好了好了，我真的很累了。好了，今天是双号，我去帮你放洗澡水，准备洗澡。又真的、啊，我把动画做好了，想给你看。你几点回来啊？今天公司周年庆，可能会忙到十二点啊。不好意思，麻烦等我一下。又真，又真
。老公，我现在真的在忙啦，晚上我会叫阿俊来接我下班，有什么事回家再说好不好？你先睡，不用等我了。好、哦，拜。叶正，喂。还没睡啊？你没回来，我睡不着。时间不早了，我们赶快来做复健吧。今天百货公司周年庆哦。嗯。那人应该很多吧？嗯。所以这一季的业绩。应该比上一季好了。嗯。佑正，佑正。嗯。啊，对不起，我睡着了。你赶快睡吧，不要坐了。那怎么行呢？一天没有做没关系啦，来，赶快上来睡觉吧。那我明天再加倍做反你。刘真啊，看启峰哦，喜欢吃什么菜？我们买回去做给他吃，他吃的很简单，什么都吃。月珍，你怎么看起来好累哦？是不是最近都没有睡好？月珍，你怎么哭了？发生什么事？对不起，师姐。我失态了，怎么会呢？心情不好，本来就要找人说出来啊。再说，我们不但要照顾你们的生活，也要照顾你们的心啊。可是我最近上班真的很累，业绩的压力又大，回来还要面对起房的质疑，好像我出去上班是在做什么坏事一样。我真的，我真的不知道该怎么办才好。你千万别往坏处想，启峰他不是怀疑你，他是担心你。他老觉得家里的重担都是你一个人在扛，他很不忍心，所以他一直在学架设网站的事，希望能够减轻你的负担。你知道吗？他每天都在学电脑。前几天我去看他，他的手镯都快磨破了。我知道你在外面工作压力很大，也很累，但是有时候你要体谅他的心情。以前你还没有去上班，每天可以陪他，陪他聊天。可是他现在每天只能够等你回来，他也会寂寞啊。我看这样好了，以后你每天就十分钟也好，五分钟也好，下班了就陪他多聊聊天。一方面啊，也可以将你外面所受的压力宣泄出来啊；一方面也可以让他知道你在外面忙些什么，这样子他就放心多了。
。世界，你说的对，我实在是忙坏了，都忘了去体谅启冯的心情。你已经做得很好了，你能够无怨无悔的对家里、对先生付出，我还要向你学习呢。启冯，你看，我给你炸些物件来。苏雅，多谢你。等你写完了，心情不好呀？还是发生什么代志？有真，伊最近伫外边的工课较无用，伊回来到厝，变较足安静的，拢袂甲我讲话，我好够惊的，我足惊讲。你是不是不爱对我、啊？你咩人安尼想哩？一在你人生上凄惨的时阵，也无离开你，也阁辛辛苦苦替你怀胎十个月生一个查某囝，然后可能不爱对你啦，你唔通安尼乌白想。杨哥，我答应过伊，我要好伊家囡仔，过了一个幸福快乐的日子。一个美满的家庭，即马煞是伊伫外面伫咧无用，我伫厝内面伫咧照顾囡仔，我即马愈来愈无想参照一个一家之主啊！翁阿婆中间上主要的是互相信任、互相体谅。既然你都知影伊伫咧外口真辛苦，你就要更加体谅伊、支持。袂用你怀疑伊增加伊的困扰，还是讲你对你家己无信心？你唔通看幼尊外表，感觉真软弱，其实心肝内真坚强，而且会当在你人生间上坎坷、上无欲望的时阵。也会当陪在你的身躯边支持你、保护你，你会当娶到幼珍这款太太，是你的福报。你最乖，为什么要提起？表面看是欺负在照顾你，可是我知道，欺负最依赖的就是你。苏兄，你跟我讲的话。敢若亲像阮爸爸甲我讲过话共款，伊常常用家己亲生个嘞来鼓励我、安慰我。你个年岁本来就从我细汉后生差不多，我做你个爸爸做一滴过呢。所以你若有啥物心事，你一定爱甲我讲，唔通捂在心肝内。啊，若无就来伤哦。电脑打很久了耶，要不要我去休息一下？啊，谢谢。老公，我看一下你的手肘。哎呦，要磨破皮，水泡都破了。
七弟啊，很痛哎、欸。知道痛了哈。我跟你讲，以后呢，你要答应我，打电脑要计时，不能超过四个小时哦。啊？才四个小时哦，至少八个小时啦。六个小时，不许讨价还价的。你要是不听话的话，我就叫文良师兄给你精神训话。其实，我不是那么老爱打电脑，要怪都怪你啦，不理我，我只能对着电脑，在那边敲啊敲。老公，对不起啦，我最近真的工作量太大了，太累了嘛，不是故意不理你的。对不起你的人是我。我明知道你工作这么累，我还老是在打电话去骚扰你，你会不会觉得我很烦啊？当然不会啊。其实，不止你离不开我，我也离不开你啊。只有你在，我才会安心，我的精神才有寄托。我多不愿意老天爷用这样的方式来证明我对你的爱，但是如果不这样，你怎么知道我有多爱你？所以啊，我决定了，以后每天呢，我抽五分钟来陪你说话。五分钟？嗯，这哪够啊？哎，都老夫老妻了，哪有那么多话好聊啊？五分钟？五分钟不够了，至少凑足五十分钟。你很贪心呢、欸，五分钟就五分钟。那干脆这样子，凑足一个小时啦。五分钟。一个小时嘛。五分钟。好啦，一个小时，拜托嘛。五分钟，五分钟，五分钟。来，假水果啊。困未啦？我等你只只啦。啊，你咧房间规个包，啊是咧无影响。卖差啦，念得好啊。OK。哦，啊，你是咧怕啥物啊？等来来起房了，你就知啦。啊，你今日过袂好袂？老婆，赶快，说我很棒。你好棒，怎么了？我已经接到第一个 case 了。真的啊？啊，老哥，你好棒啊！你真的好棒啊！啊，那我们是不是应该带孩子去庆祝一下？啊，妈带他们出去买东西了。哦。师姐，师兄，师兄，师姐，哎，师公，我是专工来甲你恭喜你接到头一个 case， 这样你更有栽哦，哎，开玩笑，有这好消息哦，我第一个马上就跟师兄讲了，来，给你过来，恭喜啊，恭喜啊，师兄，师兄，呃，师公，拍鬼信箱，现在在拍鬼信箱啦。怕鬼你就知啦。哦。孙英，啊你这是叫你后生，也是叫你孙仔帮你拍的？无啦，我家己拍的啦。啊，未晓拍，免来跟伊时代。<笑>你要拍电脑哦？会咯。哦，原来你还无用规个波，这就是你的成果哦。啊，你吴梁师兄吼，啊，就看你吼，用迄一指神功哦，你拍电脑吼，去让你刺激到啦，啊，就叫你孙家家，真无简单嘞，也要加美哦啦，啊，头一张哦，就寄给你啊。奇怪了。启逢接到 case， 第一个不是通知我，是通知文良师兄
，而文良师兄学会上网，用电脑传信的第一封也是传给启峰。哦，你们两个关系不简单哦。我们的关系啊，当然不一样啊，因为我们是啊，父子关系。<笑>好，来来来，我们吃蛋糕、吹蜡烛了。来，一，好。师兄师姐，启峰跟我商量过了。我现在开始上班，已经有了收入。他也在家里架设网站，慢慢可以赚钱了。所以，我们想停掉慈济对我们的捐助。启峰啊，佑正啊，你们是不是还要再考虑一下？等你们的收入完全没有问题之后，再停掉也不迟啊。是啊，你们不需要这么冲动，这么快做决定啊。师兄，师姐，这八千块对我来说，不知道是多少菩萨的爱心，我不知道用多少辈子才能把这个恩情还还。我在想，如果我有多的能力，我不要成为一个手心向上的人，我要变成一个手心向下的人。来帮助别人，继续把实际的大爱给他传出去。师兄，启峰的意思是，我们不只想停掉照顾户，我们每个月还想捐更多的钱到慈济功德会，帮助更多的人。既然启峰发了这样的愿，愿有多大，力就有多大。哎，那个顺意的意啦。我听你那来讲，我真欢喜。我会跟功德会的人说，这些钱是两位特别的菩萨捐出来的。我先代替那些受惠者跟你们说一声，谢谢。许良宇、许嘉轩，你们妈妈还没有来呀、啊？妈妈马上就会来了。哦，好，那你们要乖乖在这边等哦，不可以乱跑哦。啊。师傅啊，对不起，让你们等这么久，来跟老师说拜拜，我们回家了。老师再见，再见。好，走了。再见。今天上课怎么样？有没有听话？有，真的哦。再见。赵先生。你网站我已经帮你架好了，现在只差一点构图而已。哦，你等不及，已经找别人了。好，对不起啊你去给哥哥拿啦，吼！可是他不给我啊！你去跟哥哥讲，苏爸爸叫他拿给你玩。爸比，我跟他讲了，可是他不给我、啊。嘉轩，不要吵爸爸啦。爸比，我要玩具。梁宇，梁宇。你把玩具让给妹妹玩嘛！我不要，玩具明明是我的。梁宇，爸爸跟你讲没听到是啊？我不要啦。许梁宇，小军，去帮爸爸把棍子拿过来。爸比，去啊！
，梁宇，你是哥哥，就应该让妹妹。你把玩具让给她玩，又不会怎么样。你跟妹妹说道歉，爸爸就不打你。我不要，爸爸不公平，爸爸比较疼妹妹。许梁宇，爸爸好好再跟你讲道理，你听不懂啊？手伸出来。的旅程。